ワイワイが集客になるってワイズクラウドデジタルスタイメージを使いたいわワイズクラウドイケてる集客が知りたいんだけどワイズクラウド企業・店舗の DX ならワイズクラウドはい、はい、始まりましたワイズキャンプでーす本日のテーマはですね、あ,ありがとうございます。<笑>本日のテーマは、異業種から、えー、保険業界へ、ワイズだからこそできる、えー、保険ビジネスとはということで、ワイズ保険事業部部長の石田さんとお送りしていきたいと思います。石田さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。私、あの、非常に興味がある分野の話なので、今日は勉強させていただきたいと思います。お願いします。はい。そうしましたら、ちょっと石田さん、軽く自己紹介していただけますかはい。わかりました。あの、改めまして、あの、ご紹介いただきました。私、あの、ワイズの保険事業部の石田と申します。よろしくお願いします。えー、まず、あの、出身がですね、兵庫県、兵庫県の加古川というところで生まれ育ちました。はい、えー、小学校の時はですね、吉本の陣内智則君と一緒に野球をやったという経験があります。そうなんですか。そうなんですえ、そんな年ってことですかいや、あの、陣内智則くんは三つ下ですね。ああ、そうですね。で、お姉ちゃんと同い年で、小学校の年収に、まあ、あの、帰ったりですね、した経験があります。<笑>なるほど。で、その後ですね、大学卒業して、えー、損害保険会社、生命保険会社で、直近、誰、点を経由してですね、昨年の10月、えー、このワイズがですね、保険で、保険ビジネスを始めるということで、えー、入社をしたという経緯があります。<笑>でえー、家族はですね、もう私も今年齢が51、来年で、来月52なんですけど、上の子供が25歳、下が24歳、もう2人とも社会人になっているので、今、妻と2人で、兵庫県の神戸、えー、2人で住んでいるということですね。はい。で、えーまあ、趣味のところで言うと、唯一一つありまして、13年前からですね、まあ、あのトライアスロンをちょっと続けてまして。いやー、すごい。だからお若いんですね。いえいえ、あのー、まあ、トライアスの年に1回か2回出場して、まあ、そのためにですね、まあ、週末、土日ですね、ジムに行って汗を流していると。まあ、そんな状況です。はい。以上となります。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ます今、じゃあ、えっと、大阪支社ですかね。はい。<笑>今日は、ま、在宅ということだと思うんですけども。はい。はい。じゃあ、ちょっと、初めに、そうですね、早速なんですけども、まあ、なんでこう、ワイズが、あのーまあ、ずっと IT の方の分野でやってきましたけれども、保険ビジネスをこう始めようと思ったのかみたいな、そういった経緯をお話しいただいてよろしいですか。はい。ワイズですね、あのご存じの通り、まああり、ホームページにも出てますけどね、まああの、より多くのお客様にですね、インターネット回線や電気、ガス、ウォーターサーバーなど、まあ、その生活を充実させるためのまあサービスをご紹介して、まあ、これまで来ました。はい、でこの度ですねその生活に不足の事態が起きたときの保証として、保険ビジネスをスタートしたと。ですので、不足の事態にお役に立てる保険と、これまでご提供してきたさまざまなサービスを、ワンストップで、ワイズがワンストップでご提案することによってですね、お客様の生活の質の向上にお役に立てるんじゃないかということで、この保険ビジネスを始めたという経緯があります。うんうんうん。なんか、まだですね。関係あったっていう感じですね。はい、そうですね。うんうんうん、でご存知のように、去年の,そのコロナの感染の影響によってですね、まあ、お客様の保険相談に関しては、今までは保険というと、どうしてもその対面というイメージがあると思うんですけど、はいはい、最近やっぱり対面を非常にあの拒否する方が多いので、うんまあ、そんな場合、オンライン面談で相談したい、そういったお客様ですね、これ非対面と呼ぶんですけど、非対面のまあご相談に対するまあ、あの回答も多いので、そういったところも対応できるような、あより,幅いより幅広いお客様のご希望に対応できるようなあ保険のビジネスを展開していきたいというふうに考えております。うん、なるほどですね。今、完全にこうあのお客様とはあのこういう形でウェブでご相談に乗ったりっていうような感じなわけですかね。そうですね。社長です。なるほどですね。はい。じゃあちょっとまあ具体的に本当に私あの本当お恥ずかしながらあの保険ビジネス全く無知でございまして
、えっと、自分自身も保険についてあんまり考えられてないなってすごくあの先ほどちょっと打ち合わせでお話しした時も痛感したんでちょっと具体的な取り組みですとかあと保険の商品についてちょっと語っていただければと思いますのでお願いしますはいかしこまりましたではあのおですねえー、画面、共有させていただきますので、画面の,あの資料に基づいてご説明をさせていただきたいと思います。はい、少々お待ちください。お願いします。はい。はい、ちょっと、表示しているまでお待ちください。はい。えっと、資料は今、映りましたでしょうか。はい、映りました。はい。では、この資料に基づいてご説明させていただきたいと思います。で、あと、富田さんおっしゃったようにですね、まあ、いくつか私の方からも富田さんにご質問させていただいて、はいえーまあ、いろんな形でですね、えーまあ、ご相談等々をいただければ幸いでございます。はい、お願いします。はい。ではですね、えー、と資料に基づいてご説明したいと思います。で、今日はですね、大きく2つお伝えできればと思います。このワイズのこの保険ビジネスのこの内容ですね。内容について。で、二つ目が、まあ、その具体的に、じゃあこのワイズのこの保険ビジネス、具体的な取り組み、何をやってるんだというところの内容についてですね、大きく二つご説明をしたいと思います。はい。で、まず一つ目ですね。この保険ビジネスの内容というところなんですけど、昨年ですね、この株式会社ワイズの 100% 出資の子会社代理店として、株式会社エラベルという代理店を設立しました。で、このエラベルっていうのはですね、あの、社長の山崎さんがあの決められたんですが、えー、まあ、いろんな保険商品がたくさんあるので、そこからお客様に最適な商品を選んでいただけるという思いを込めて、エラベルという名前にした経緯があります。はい。所在地は大阪ですね。私は神戸に住んでいるので、この本社ですね、大阪に設立をしました。で、設立は去年の11月1日、まあ、資本金100万。で、事業内容として、もう保険業に専念した会社になっております。生命保険、損害保険、そして、少額短期保険。これ、少額短期保険っていうのは、まあ、金額が小さい、えー、保険を扱えるという意味なんですけど、少額短期保険の保険代理業として、えー、今あ、事業を開始しております。で、この選べるですね、このホームページがあるので、またあの皆さんご興味ありましたら、こちらのホームページ見ていただければ、選べるのこの事業概要がわかりますので、ご覧ください。これスライド合ってますかはい、合ってます。合ってます。はい。で、続きまして、保険ビジネスの内容というところなんですけど、具体的にどういうふうに進めていくかというとですね、まあ、このエラベルの人員がですね、実は社員が私含めて4名しかいないので、4名がその全国のお客様を対応するってなかなか難しいんですよね。ですので、当社と提携する代理店さんを選定して、例えばお客様からこういったご相談がありますと、こういったことを相談したいというお客様をですね、提携している代理店さんに送客して、情報を連携して、そして提携代理店の方をこれ FP と呼ぶんですけど、FP の方とお客様と面談していただく。そういうことで、お客様と面前募集、もしくは場合によってはオンライン面談というところのですね対応しているというのは、一つのフローになります。うんうんうん。FP よく聞きますね。はい。で、この FP、どんな資格かご存知ですか、アトメさん。はえー、っと。はい。まあ、ファイナンシャルプランナーの略ですよね。そうです。ファイナンシャル。お金のことについての。はい。そうですね。あの、そうですね。あのー。まあ、これはあの国家資格でもあるんですけど。例えば、保険とか相続とか事業者保険、税金、住宅ローン、あと資産形成、投資信託、そういったお金にまつわる。いろんな知識を習得して、国家資格を習得した方を。まあ、ファイナンシャルプランナー、FP と呼ぶんですね。ですので、まあ、お金に関していろんな悩みがあった場合は、基本、そのファイナンシャルプランナーの、まあ、私どもは先生と呼んでるんですけど、FP の先生と面談すると、まあ、しっかりとしたそのソリューションを提案してくれる、そういう形になります。うん。なんかやっぱお金のこと、友人には聞けないですもんね。
まあ、友人とか、まあ、家族だったらいいんですけど、友人、知人とかは、なかなか相談しにくいですよね、お金の件に関しては。だからみんなが何、どうしてるのかが分かりにくいので、そういうプランの方に聞いたほうがいいんですね、はい。そうですね、やっぱり第三,第三者に聞きたいという方が、やっぱ圧倒的に多いですよね。うんうんうん、ですので、まあ、富さんおっしゃったように、お客さんのメリットというのは、あのまあ、全てそのファイナンシャルプランナーの資格を持っているということで、まあ、そういったその知識、経験が非常に豊富な方と面談できるというのがメリット。あともう一つのメリットは、相談した場合ですね、例えばファイナンシャルプランナーの独立系のファイナンシャルプランナーと相談すると、まあ、例えば相談料として1時間5000円とか1万円って結構かかるんですよね。うん、あ意外とかかります。はい。で、その相談料は何度相談しても無料ということになってますので、うんまあ、そこはまあその相談するメリットというのがあるんじゃないかなと思います。はい、あると中にはですねもう3時間、4時間ご相談されるお客様もいらっしゃるので。<笑>というのが特徴ですね。うんはいはい、で、えー、続きまして、えー、この保険代理店ビジネスというところなんですけど、まあ、先ほどまでは、まあ、実際選べるとして、まあ、あの人員の問題もありますので。お客様のいろんな悩み相談に対しては、ファイナンシャルプランナー先生にまあご面談いただくということをお伝えしたんですが、実際じゃあ選べるとして、全く直接何もできないのかというと、そうではなくてですね、あのまず一つ目のところですけど、桜小学短期保険と日本教材の保険代理店として今登録しています。ですので、その商品を直接扱うことが可能です。じゃあ、どんな保険が扱,う扱えるのかというと、桜小学短期保険ではモバイル保険。もう今、富さん、そうですね、もう1人1台、もしくは2台持ってる時代ですよね、今、スマホとかだらけでいうと。で、どんどんそのスマホも高価になってきてますので、例えば画面が壊れた、落として破損してしまった、そういった時の保証として、このモバイル保険は非常によく売れてます。えー、あなんかそれって、あのーはい契約するとき、あの、携帯契約するときに、なんかオプションみたいなので保険ってついてくるじゃないですか。それとはまた別のことですよね。はい、で、おっしゃるとり、これですね、あの、トムさん、素晴らしい質問で、実は後でご説明しようと思ったんですけど、<笑>あ,はい、あの、いや、キャリアで入るとですね、例えば、まあ、ソフトバンクさんとかドコモさん、いろいろあると思うんですけど、やっぱ補充量が高いんですよね。はい、ああ、やっぱ値段ですね。なるほど。値段ですね。あと値段と、うん、値段が高くて、その一台限り、というのが一般的なんですけど、このモバイル保険というのは、うん、の料金、掛け金が安くて3台までカバーできるんですね。なるほど。それはお得ですね。もう特に、ね、ご家族いらっしゃる方で、うん、お父さんが持って、お母さんが持って、子供さんが持っている一家3台、4台というのは結構多いと思うので、それを一契約で安い掛け金で3台カバーできる、うん、メリットがありますね。なるほど。それはめちゃめちゃメリットあります。はい。それと、まあ、家財保険ということで、まあ、あの私も今、賃貸マンション住んでるんですけど、賃貸マンションに住んでる場合、例えば火災がありましたとか、水漏れがありました、そういった時の家財保険、火災保険というのも直接扱うことができます。うんうん。これもあれですね、あのマンション契約時に、やっぱ提携してるあの保険会社さんがあるんですかね。はいあの不動産の会社に。それ入ってくださいと言われますよね。あります。うん。そうですね。うん、で,で、火災保険もやっぱり保険料によって、保険料がすごく差があるので、まあ、できるだけ安い方がいいっていうところもありますし、うんまあ、これも後で説明しようと思ったんですけど、オンラインで加入することもできるので、まあ、そういった特徴というのはありますね。うん、なるほど。あと、この最後のところで、今、そうですね少額短期保険もそうですけど、4月、5月には生命保険会社と損害保険会社の代理店登録の予定をしています。うんまあ、代理店を登録することによって、例えば死亡保障とか医療保障、個人年金、火災保険、食中毒とか、あとサイバー保険とかですね、いろんな保険を、まあ、4月、5月以降は選べる年も扱うことができるので、まあ、さらにより多くの保障ですね、お客様にご提案できる環境になるんじゃないかなと思っております。うんえー、サイバー保険なんここまでよろしいでしょうかはい、大丈夫です。ありがとうございます。ではですね、この2つ目、えー、ここかなり時間をかけさせていただきたいなと思うんですが、具体的な取り組みとして、じゃあ実際
お客様がどんなご要望、ご相談ごとが多いのかというところをですね、まあ、富田さんと一緒に、えー、まあ検証というか見ていきたいなと思うんですけど、で私、選べると保険事業部としてお客様からご要望を答えられる項目として3つあるんですね。1つ目は生命保険の見直しのアドバイスを受けることができます。はい、お客様にとってですね。で、二つ目は、老後の資産形成。これが今多いですね。うん。で、あの、はい。あ、ちょっとじゃあ、後で聞きます。いいですかはい。はい。で、三つ目が、ライフプランニングの作成。もう、ここも多いんですけどね。ここは実際私が、あの、ライフプランニングを作って、作って、本当に良かったなという実体験も後でお伝えできればなと思うんですね。うん、はい。ぜひ聞きたいです。はい。でまず一つ目の生命保険の見直しのアドバイスということなんですけど、あの富田さん、失礼ですけど、今、生命保険入ってらっしゃいますか生命保険は入ってます。はい。<笑>ありがとうございます。ちなみに生命保険の世帯加入率、これ一つ目のハテナがついてますけど、どれぐらいの方が入ってると思いますええー。結構入ってるんじゃないかなと思うので。はい。あは 80%。あ,あすごいですね。いや素晴らしい。あの、あのビンゴです。あビンゴ<笑>あのそうですね。だいたい 80% から 90% ぐらいの率で、まあ、生命保険に加入しているというふうに、生命保険文化センターの、えー、統計に出てるんですね。はい。だから、本当にまあ、入ってますかという、ほとんどの方が入っているというのは、まあ、答えになるんじゃないかなと思います。うんうんうん。で、2つ目なんですけど、これ、生命保険って人生で2番目に高い買い物って、ご存知でしたえー、あんまり。いや、でもやっぱ月々そんなに、掛け金そんなになるので、そんな高い買い物だとは思ってなかったです。はい、なるほどですね。いや、ちなみにあの、トムさん、人生で一番高い買い物っていうのは分かりますい,いえ。そうです。その通りです。<笑>家が一番高いですね。やっぱり何千万ってするので、はい、じゃあなんで生命保険かというと、これもですね、生命保険文化センターの統計出てまして、1世帯の生命保険の月々の掛け金で1ヶ月だいたい3万8000円だそうです。あ、ごめんなさい、あの、38万ですね。はいはい。あ、月々、えっとですね、年間で38万、まあ、約年間で40万ぐらいです。うん月々3万円超オーバーで払ってるってことですね。ええー。結構払ってると思いませんそんな、あ、そういうことか。あの、なんか、若い人は、なんか若い、あの、安いので、私はまだ安いかもしれないんですけど、なんか、日本のその、なんか、高齢社会で、そういうふうに、はい、1ヶ月のその掛け金が、そういう平均が高くなってるのかなって今思いました。うん、そうですね。あの、そういうケースもあります。あとはいら、いろいろいっぱい入ってる。<笑>そうですね。<笑>あ,あの、日本人はですね、まああの、世界的にもすごく有名なんですけど、あの保険好き、保険が好きな国民性だらしくてですね、保険にたくさん、そうです。アメリカの場合は、生命保険の加入率、世代加入,加入率っていうのは 50%, 50% から 60% ぐらいなんで、そう考えるとやっぱ高いんですよね。ええー、そうなんですか。低い。大丈夫と思っちゃいますよね。ですよね。<笑>で、この生命保険も年間で約38万、40万で30年間かけ続けると、40万に30年かけると、1200万ですよね、うん。そう考えていくと、やっぱり人生で2番目高い買い物。というふうになってるんですけど、富田さん、失礼ながら今ね、生命保険加入されてるっていうことなんですけど、今どういう保険に加入しているのか、例えば、こういう質問され、ね、受けるとどう答えられるのかなと思うんですけど、具体的に例えばコロナにかかったときに今の保険って出ますかとか、保証期間が何歳までですか、保険料って月々いくらですか、ずっとその保険料って今の保険料で、ね、続きますかとかですね。はい。で、主契約と特約ってどうなってますと。はいはい。富田さんがね、もうこれ、富田さんが例えば女性なんで、まあ、仮に女性特有の病気になるとプラスされるような。保険,あ保険に入ってますかってなってくると、なかなか一般の方って難しいと思うんですよね。そうですね。私、あの、来たあの案内に対して、こう、郵便で、あの、申し込みをしちゃったので、はい、一応読み込みはしましたけど、そこまで把握できてなかったなって思います
なかなかね、一般的な、一般の方でむず、ね、そこはそこまで難しいですし、例えば、加入した時には覚えて,ていても、うん、2年、3年過ぎると、どんな保険だったっけっていう人は多いと思うんですよね。うんうんうん。で、それはなぜかというと、やっぱり生命保険会社約50社あって、そのメインの主契約と特約って含めると、1000種類以上あるんですよ。<笑>めちゃめちゃありますね。これは分からないですね。何が自分に一番最適なのか。なんかちょっと今、今自分が入ってる生命保険、適してるのが不安になってきましたもん<笑>であの。私も保険業界約30年間いるんですけど、はい、もうそれでも、どこの保険会社の主契、この、こういう主契約でこういう特約、これじゃあ対象になるかどうかっていうと、やっぱり自信がないんですよね。見てみないと。まあ、業界で30年いてもそんな程度ですので、やっぱり一般の方で今の保険が本当にご自身で最適なのかどうかでどんな時に出るのかもしくは出ないのかっていうところを覚えておくのはなかなか難しいそういった時に保険のやっぱりプロのファイナンシャルプランナーの先生にご相談されるとやっぱり的確に説明を受けることができるのでこういったメリットは大きいんじゃないかなと思うんですよね。うんそうですねなんかもう今すぐにでもちょっと石田さん話聞いてほしいって感じです。<笑>そうですね。全国にはね、やっぱりそういうファイナンシャルプランナーの先生がたくさんいらっしゃるので、まあね、あのー、ぜひそこはしっかり確認だけでもご相談されてもいいんじゃないかなと、私は思い,思いますね。うん。なんとなくあ,とあの、ちょっとこう、保険の営業のイメージですけど。うん、はい。なんかやっぱりあの人生の,そのお金の相談をするっていうよりはすごく営業が強いんじゃないかみたいなイメージがあったんですけどあ、はいまあ、なんかちょっとお話聞いてあのなんかそんなこと考えずに一回、まあ、無料だったらば、うん、あの相談してみた方がいいなってすごく思いましたね。ねうん、でこの前もある方から私、まあ、あの知人から相談を受けたんですけどいや結婚したんで、ちょっと保険者さん、保険に入りたいと、どこの保険会社がいいんですかって相談を受けたんですね。うん、で、当然、そのどこの保険会社、どこの商品、だここは一般的に聞かれるケースが多いんですけど、はい、まず、例えば、死亡保障のことを考えるんであれば、国からもらえる実は遺族年金というのがあるんですね、うんうんうん。その遺族年金というのをしっかり確認して、それでも足りなければ生命保険というふうに、何が言いたいかというと、社会保障制度をですね、しっかり確認するのが非常に重要なんですね。保険を考える上で、うん。はい。そういったところもファイナンシャルプランナー先生はしっかり国が日本人である以上、社会保障が受けられるので、そこをしっかり確認して、それでも足りなければ生命保険に加入しましょうという合理的な保険の加入方法をお伝えしてくれるので、まあ、ぜひ私は受けていただきたいなと思います。うん。うん、これは皆さん受けましょう。<笑>皆さん結構勉強になってるんじゃないかなと思いますね。視聴されてる方ね。あと、この二つ目の老後の資産形成ですね、はい。あの、私の長女も今25歳なんですけど、うん、なぜか老後は心配だと。なぜってやっぱり年金が、まあ将来ちょっと不安だと。はい。でも30年、40年先だよと言うんですけど、いや、今からできる範囲内でコツコツと積み立てたいと。で、そういった方今20代、30代の方すごく多いんですよね。うん。トミさん、やっぱその年金のところではどうですかやっぱり心配な部分ってありますありますね。なんか私はあの、うん、兄弟がいて、えっと、上に2人いるんですけども、はい、だからの一番上の,あの兄が、ね、すごい堅実なタイプで、個人人気入ってるかってすごい実家に帰った時言われましたね。へ、えー、<笑>なるほどですね。うんまあ、これ、一つのきっかけは2年前に金融庁の金融審議,審議会ですね、要はその老後の2000万問題というのが出てきたんですけど、うん、でこれ何かというと、えー、まあ、例えば、老後を迎えて20年から30年間の間で、老後の資金として1300万から2000万ぐらい不足するという計算が出たと。ここで、この話はですね、うん、あの、今の麻生大臣がこういった話題を国会で出されて、うん、じゃあ一般の人で2000万のお金ってどうやって、えー、積み立てるんだと、そんな難しいだろうという話があったんですね。はい。でも、ゆくゆく、よくよく考えると、実は、その今の国の年金だけでは、ゆとりある生活は難しい。じゃあ、足りないものをどうしていくのか。だから、今から、あの、コツコツとできる範囲で積み立てていきましょうということで、えー、この2000万問題、2000万問題があってからですね、若い方がどうやって資産形成したらいいのかというご相談は、まあ、今非常に多いですね。うん
そうなんですね。なんかやっぱり私も、えっと、30間近になったタイミング、うん、やっぱ25過ぎたぐらいから、だからあの娘さんと同じぐらいですよね。はい、そのために一回考えたことがあります。でもやっぱりなんとなく、ま,あ、まだとか、あとはなんかちょっとめんどくさそうとか。ありますよね、あと他にもいいのがあるんじゃないかとか、うん、っていうので結局入らなかったっていうのがあるのでなんかもう一回ちょっとこ,のこれを機にね考えてみたいなと思いますね個人年金この資産形成もですね、まあ、銀日本人はほとんど銀行預金で積み立てているって言われてるんですけど、まあ、いろんな銀行預金以外に投資信託とか積み国の制度積み立て n i あとイデコとかいろんな制度があるんですけどそれぞれメリットデメリットがあるので、まあ、そこをファイナンシャルプランの先生にね相談されてお決めになったらいいんじゃないかなと思います。うん。ね、今話してただけでもなんか四つぐらいあった、うん。ありますよね。それを理解するだけでも結構時間かかりそうですし、自分で調べてしまったらもっとね,ね、あの大変だなと思うので、相談してみるべきだんですね。ですね。あと最後のライフプランニングをこちらもご相談がすごく多くて、まあ先ほど申しましたように、私が子供が二人。いるので子供ができた時と,と、まあ、あと住宅ですね、家を買った時のライフプランニングって3つ作ったんですね。うんうんうん、ここに書かれてますように、人生でおかげかかる時期っていうのは、実は結婚、ご自身の結婚と子供の教育資金、そして住宅ローン、これが一番よくかかるお金がかかると言われております、うん。これがどのタイミングで来るのか、どれぐらいお金が必要なのかっていうのをですね、ライフプランニング作ることによって確認ができますし、あと何と言ってもですね、その下、どのタイミングでいくらかかるのか。例えば私、子供は、先ほど申しましたように、2人いるんですけど、年子なんで、ということは、大学に行くとなると3年間ダブるんですよね。はい、ああ、確かに。私の年齢で、年齢で言うと47から49の3年間、非常に厳しかったです。やっぱ子供の教育資金をかぶってたので。うんうんうん、でも、ライプランを作ることによって、47から49、これは子供が大学かぶるなと。だったら今から困らないように、しっかり積み立てていこうというふうに逆算ができたので、な,なんとか私はですね、この3年間乗り切ることができました。その、やっぱりその要因っていうのは、やっぱりこのライフプランを使った、作ったおかげですね。ええー、そこまで考えてる人、どこまでいるかって感じですね。なかなかそうですね。まあ私はそういう職,、うんね、職業柄作ってたんですけど、まあでも実際私は作って、まあ、なんとか乗り越えられたっていう経験があるので、私はもう、まあ実際の経験者として、ライプランは作られた方がいいのかなというふうには思いますね。えー、ぜひと思ってます、まあ。そうですね。なんかまあ、あのー、先ほどコメントでもありましたけど、やっぱ子供ができたタイミングとかでやっぱ考えたとか。はい。やっぱ子供ができたタイミングだと、もしかしたら遅いのかもしれないなと思いましたね、今ね。そうですね。独身のうちに、うんまあ、いつ結婚するかわからないけれども、いつ子供を産むかもわからないけれども、なはい、なんかやっぱ何かあった時のためにが保険なわけですもんね。そうです、そうです。うん、やっぱ備えっていうのが、うん、重要ですね。ライフプランニング考える時期っていくつかあるんですけど、ご自身がけ社会人になった、結婚した、子供ができた、住宅ローンを抱える、あと私のように子供が社会人になって、大きな保証がいらない。こういった5つの時期が、1つのライフプランニング、もしくは保険を考えるタイミングと言われているので、まあ、ぜひそういったところもね、あのー、そういうタイミングいらっしゃる方がいれば、ぜひ考えていただければなと思います。えー、はい。あのー、これちょっとね、あれです。入社のタイミングでとか、はい、入社する前とかに、はい。ああ、そう研修をやっていただきたい。<笑>そうですね。そういったところまだ提案ね、あのお役に立てればお話できればなと思います。はいはい、ありがとうございます。はい。じゃあ、あとえっと、はい。そろそろあともうですよね。ですね。あとモバイル保険とですね、えっ、ー、と家財保険ってあるんですけど、モバイル保険に関しては先ほど言いましたように他のキャリアさんより比べると掛け金が安くてで三代まで保証、まよく売れてます。うん。あと、課題のところで言うと、これもネットで申し込みが可能で、可能で2年間一括契約。で、自転車の盗難保証。これ、あの、うちのこの保険しかついてないので、まあ、こういったところもご利用されてもいいんじゃないかなと思います。なるほどですね。はい。私から以上です。はい、ありがとうございます。なんかもうとっても勉強になりましたし。すごい石田さんのことが好きになりました。なんか。<笑>ありがとうございます。いつでもあのご相談ください。あの無料でお受けいたします。<笑>
<笑>ありがとうございます。まあ、ちょっとね、あのー、うちもあの若いあの社員が多いんで、こういう話、すごくあの勉強になると思いますし、ちょっと配信先の,あのツイッターだったりとかも、ね、学生がちょっと見てたりもするので、あのこういうあのお金のことも考えながら就活をしたりとか。そういうのはすごく重要だなというふうに感じました。ありがとうございます。何かあのご相談がある方は、あのコメントに貼ってある、えー、と選べるのサイトまで、どしどしご相談くださいということですね。はい。では、本日、こちらで以上としたいと思います。石田さん、どうもお忙しい中、ありがとうございました。え、皆さん、どうもありがとうございました。はい。じゃあ、えっ、ー、と、来週ですね。来週のワイズキャンプですけれども、えっ、ー、と、ゲストの株式会社ディクシア様をお招きしまして DX について語りたいと思っております。では来週もご覧ください。ありがとうございました。Y スコア企業のデジタル化を支援しています。ワイスキャンプの出演者、スポンサーも募集中。希望の方は説明欄をご覧ください。